ջելի առաջին տասարանցիներ։ Կադարել եք ձեր տնային աշխատանքները հուսամ, որ պարը խրջոր են կադարում եք և չեք մորանում ձեր պատասխանատվության մասին։ Այսօրվա մեր մատեմատիկայի տասն է, գումարում 20-ի սամանում առանց կաշկային անցման։ Հիմա եկե կուշ Հինգեց հանած երկո։ Եթե ուշատիր նայեք, ապա կտեսնեք, որ գորդերի ձերկում արդահայդություններն են, իսկ տերևների մոտ գրված են մեր արդահայդության աժրեկը։ Հինգեց հանած երկո։ Հավասար է երեկ։ Ուտից Հինգին կումարած հինք, հավասար է տասը, ինին կումարած զրո, հավասար է իննը, յոտի ծանած յոտ, հավասար է զրո, հինգին կումարած երկու, հավասար է յոտ։ Այստեղ մենք ունեինք հավասարություններ մի անիշ թվերով, այսօր մենք Եգեք պնուտագրենք բորև է մի անիշտիվ և անցնենք մեջ տասին։ Ուզում եմ պնուտագրել մեկ թիվը և իննը թիվը։ Ինչ գիտենք մենք իննը թվի մասին, ես նախոր տասերին ձեզ այդ մասին ասել եմ, եգեք մի Իսկ ինչու է յուրահատուկ մեկ թիվը, ինչում է մեկ թվի յուրահատկությունը։ Որով հետև բնագան թվերի շարկը սկսվում է մեկ թվա նշանով և բնագան թվերի շարկը անվեշտ են։ Մեկը ամենապոքր բնագան թիվն է։ Մեգի հաջոր թիվն է երկուսը։ Ձանգածած թվի գումարենք մեկ կստանանք նրա հաջոր թիվը։ Ենտադրենք ունենք չորս ավելացնենք մեկ, մենք կստանանք չորսի հաջոր թիվը։ Ձանգածած թվից հանենք մեկ, մենք կտնենք նրա նախոր թիվը։ Դասի ծանած մեկ հավասար է իննը, իննը տասի նախոր թիվն է։ Եվ գիտենք, որ եդե թվից հանենք նրա նախոր թիվը, ապա ամպայման կստանանք մեկ։ Եդե յոտից հանենք նրա նախոր թիվը, որը վեծն է, ապա մենք կստանանք մեկ։ Եվ մեկ նշանագում է մեկ միավոր։ Հիմա պնուտագրում ենք իննը թիվը։ Իննը ամենամեծ միանիշ թիվն էր, ամենամեծ միանիշ թիվն է։ Ինի նախոր թիվն է ուտը, ինի հաջոր թիվն է տասը։ Եվ իննը ծույց է տալիս, իննը միավոր։ Մեկ ամենապոքր միանիշ թիվն է, իննը ամենամեծ միանիշ թիվն է և ինչու են միանիշ, որով հետև կրվում են մեկ թվան նշանով։ Այս կանը մենք ապոպեցինք մեր գիտելիքները միանիշ թվերի վերաբերյալ, իսկ հիմա անցնենք մեր տասին։ Մենք երկնիշ թվերին աշտենք ծանոտենք, մենք գիտենք տասնմեկից կսան թվերի գրությունը, արդասանությունը, թե կանի տասնյակից և կանի միավորից էին կազմված տասից մինչև կսան թվերը։ Ես վերջնում եմ մի արդահայդու� Այստեղ եկեք վերիշնք գումարման պաղադրիչները։ գումարման պաղադրիչներն էին գումարելի, գումարելի և գումար։ Առաջին գումարելին վեցներ, երկրոշ գումարելին երեկներ և վեցի և երեկի գումարը հավասար է ինի։ Որ� 
եւ ին պատասխանը ես նույնպես ստացա միանի շտիվ հիմա եկեք 16-ը դարձնենք երկնի շտիվ եւ երկնի շտվին գումարենք միանի շտիվ այսինքն ավելացնենք մեկ տասնյակ եթե 6-ին ավելացնենք մեկ տասնյակ ապա կստանանք 16 16-ին գումարում եմ 3 ինչպես ենք մտածում Մենք գիտենք 16-ը կազմված է 1 տասնյակից եւ 6 միավորից։ Իսկ 3-ը կազմված է միայն 3 միավորից։ Դրա գումարելու համար ինձ անհրաժեշտ է որբիսի ես գումարեմ միավորները։ Այսինքն 6-ին գումարում եմ 3։ 6-ին գումարում եմ 3, ես տանում եմ իմ միավորների կարգում 9-ը եւ տասնյակը նույնությամբ գրում եմ։ Եվ ես ստացա 19-ը թիվը։ Ինչ նկատեցինք այստեղ սիրելի երեխաներ։ 6-ին գումարած 3 հավասար է 9-ը, 16-ին գումարած 3 հավասար է 19-ը։ Եթե ես 10-ը պահեմ, տեսնում եք, նույն գրությունն է, նույն արդայդությունն է 6-ին գումարած 3, 6-ին գումարած 3։ Այսինքն, եթե ես գումարելին մեծացրեցի 10-ով, ին գումարը Եվս մեծացավ 10-ով։ Եթե ես 6-ը դարձրեցի 16, մեծացրեցի 10-ով, մեկ տասնյակով, ին գումարը եվս մեծացավ 10-ով կամ մեկ տասնյակով։ Մեկ ուրիշ օրինակ բերենք։ 3-ին գումարած 5 հավասար է 8-ի։ Հիմա 3-ը դարձնում ենք երկնի շտիվ, ավելացնում ենք 1 տասնյակ, իսկ 1 տասնյակ 3 միավորը, որքան գիտենք 13 թիվն է։ 13-ին գումարած 5 հավասար է։ Էլի ինչպես ենք մտածում։ Տասնյակը մտապահում ենք, քանի որ 5-ը տասնյակ չունի կազմված է 5 միավորից, ես գումարում եմ միավորները։ 3-ին գումարած 5 հավասար է 8 ձեր տետրերի մեջ դու կարող եք գրել երկրորդ վանտագի մեջ, քանի որ երկնիշ թվերը գրվում են երկու վանտագների մեջ։ Եվ 10-ը ավելացնում ենք ու ստանում ենք պատասխանը 18։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչ կարող ենք տեսնել եւ ինչ կարող ենք նկատել այս երկու հավասարությունների մեջ, որ միանիշ թվերի գումարման ժամանակ 3-ին գումարացինք մենք ստացանք 8-ը, բայց եթե ես 3-ը ավելացրեցի 1 տասնյակով եւ 10-ով մեծացրեցի, իմ պատասխանը գումարը եւս մեծացավ 10-ով։ Ահա մեր դասը այսօրվա սիրելի երեխաներ հուսան որ լավ հասկացաք իսկ հիմա լավ ամրապնդելու համար մենք կկադարենք գրքի աշխատանքները Կադարում ենք առաջադրանք 1 բանավոր Այստեղ գրկում ես ունեմ շրջաններ կապույտ շրջանները 1 տասնյակ է ընտանուր ուղանգյան մեջ, իսկ կողքը ունենք առանձին վերցված շրջաններ։ Տասը նշանակում էր մեկ տասնյակ։ Մեկ տասնյակի կողքը մենք ունենք նաև երկու կաբույտ շրջան, այսինքն մենք ունենք 12 թիվը։ Եվ 12 թվին ավելացրել են, ավելացրած թիվը պատկերել են կարմի շրջանների տեսքով երեխաներ։ Հաշվենք քանի կարմի շրջան են ավելացրել։ 1, 2, 3, 4, 5, ուրեմն 12-ին ավելացրել են 5, եւ մենք պատասխանում կունենանք 1 տասնյակ 7 միավոր, որը 17 թիվն է։ Հաջորդ նկարնենք նայում նորից 1 տասնյակ ունենք սկզբում եւ կողքը ունենք միավորները սկզբում տեսնենք կաբույտները քան միավոր են 1 2 3 4 5 ուրեմն մենք ունենք 15 թիվը եւ տեսնենք երկրորդ գումարելին որն է ինչ են ավելացրել կարմի շրջանները քանիսն են 1 2 այսինքն 15 թվին ավելացնում ենք 2 եւ ստանում ենք նորից 17 թիվը 1 տասնյակ 7 միավոր երրորդ նկարնենք նայում ունենք 1 տաս տասնյակ եւ կաբույտ շրջանները 5 են այսինքն ունենք 15 թիվը եւ եթե 15 թվին մենք գումարենք 1 կարմի շրջանները 1-ն են այսինքն առաջին գումարելին 15-ն է երկրորդ գումարելին 1-ն է ապա մենք կստանանք 16 1 տասնյակ 6 միավոր 
4 նկարնենք նայում մեկ տասնյակ եւ ունենք մեկ 2 3 4 5 6 մեկ տասնյակ 6 միավոր դա 16 թիվն է առաջին կում արելին մեջ 16-ն է իսկ երկրորդը տեսնենք կարմի շրջանները քան իսով են ավելացել մեկ 2 3 4 4 սով եւ մեջ երկրորդ կում արելին եղավ 4 16-ին կում արած 4 հավասար է 20 20-ը մենք գիտենք որ կազմված է կամ պարունակում է երկու տասնյակ հիմա լուծում ենք երկրորդ առաջադրանքը ես գրում եմ որբիսի դուք տեսնենք եւ ավելի լավ ամրա ընդեք մենք ունենք արդահայտություն եւ պետք է գտնենք արժեքը 3-ին կում արած 4 ինչ կլինի սիրելի երեխաների հարկը 7 3-ին կում արած 4 հավասար է 7 հիմա ներկեվում ունենք 13-ին կում արած 4 Ինչպես եմ ես մտածում ես քիչ առաջ ձեզ բացադրեցի տասնյակը մտապահում եմ միավորները գումարում եմ իրար 3-ին գումարում եմ 4 ստանում եմ 7 եւ տասնյակը նորից ավելացնում եմ եւ կստանամ 17 հաջորդնենք գրում 6-ին գումարած 2 հավասար է ինչի մենք աշտեն շատ լավ գիտենք որ 6-ին գումարած 2 հավասար է 8-ը իսկ եթե 16-ին գումարենք երկու, այսինքն գումարելին ես 10-ով մեծացրեցի, ավելացրեցի 1 տասնյակով 6-ը դարձավ 16 եւ եթե 6-ին գումարած 2 ես ունեի հավասար է 8, ապա 16-ին գումարած 2 կլինի 18, գումարը մեծացավ 10-ով կամ 1 տասնյակով։ Հաջորդնեմ գրում 7-ին գումարած 2, ճիշտ է հավասար է 9 հիմա 17-ին ենք գումարում 2 17-ին գումարած 2 միավորին գումարում եմ միավոր տասնյակը մտապահում եմ այնուհետև ավելացնում 7-ին գումարած 2 հավասար է 9 եւ 1 տասնյակ էլ ունեի 1 տասնյակ 9 միավոր կստանանք 19 թիվը եւ հաջորդն ենք գրում 5-ին գումարած 1 հավասար է 6 15-ին գումարած 1 հավասար է 5-ը մենք մեծացրեցինք 10-ով դարձավ 15 15-ին գումարած 1 հավասար է 16 Սա մեջ երկրորդ առաջադրանքը եւ ինչ նկատեցինք եւ ըստ մեկ անգամ ամրապնդենք լավ հասկանալու համար որ ինչ արը միավորին գումարեցինք միավոր Ստա երկրորդ վանտագում գրեցինք մեր միավորների թիվը, այնուհետև մեր մտապահած տասնյակը ավելացրեցինք եւ ստացանք մեզնից պահանջվող թիվը։ Հիմա սիրելի երեխաներ կրկում մենք ունենք խնդիր, մի խնդիրը կլուծենք, կպատրաստեմ կմեկնաբանեմ, հաջորդ խնդիրը ցես կտամ տնային աշխատանք։ Ուշադիր կաշտում եմ խնդիրը։ Ավտոբուսում կա 12 ուղևոր։ Կանգառում Ավտոբուս բարձրացավ եւս 5 ուղևոր։ Քանի ուղևոր եղավ ավտոբուսում։ Եկեք վեր հիշենք ինչ էր խնդիրը։ Խնդիրը մի պատմություն էր, որը կազմված էր 4 մասից պայման, պահանջ, լուծում, պատասխան։ Հիմա տեսնում եք մեր խնդիրը այսօր մի հետաքրքիր ձևով է համառոտագրված, գծապատկերի տեսքով է այն։ Ավտոբուսում կա 12 ուղևոր։ Մեզ հայտնի տվյալը պայմանն է մասում։ 12 ուղևորը ներկված է կարմի դեղին գույնով։ Իսկ ավտոբուս այնուհետև կանգառում բարձրացավ եւս 5 ուղևոր, որը ներկված է կապույտ գույնով։ Խնդիրը մեզանից պահանջում է իմանալ, թե քանի ուղևոր եղավ ավտոբուսում։ Եկեք մենք հիմա համառոտագրենք խնդիրը կձա պատկերով մեզ տրված է մենք մենք արագ համառոտագրում ենք խնդիրը եւ փորձում ենք լուծել ինչ էր պահանջում խնդիրն իմանալ քանի ուղևոր եղավ ավտոբուսում ես այսօր չեմ համառոտագրի խնդիրը քանի որ խնդրի համառոտագրությունը ցեզ աշտեն կձա պատկերի տեսքով շատ լավ երևում է ուղղակի միայն գրում ենք հավասարությունը քանի որ կա 12 ուղևոր եւ բարձրացավ եւս 5 ուղևոր ուրեմն ուղևորների քանակը դարձավ 17 
Հայաստը Իսկ հիմա ուշադիր նարյում մենք նգարին և պատասխանում ենք հարցին։ Առաջին կշերկի վրա նժարին դրված է տտում, երկրոշտ կշերկի նժարին դրված է ծմերուկ։ Եվ տեսնում եք թվերը սլակներով ծույց է տալիս։ Հիմա Իսկ որքան է թտումի զանգվածը, նա այում ենք սլակին, թտումի զանգվածն է երեկ կիլոգրամ։ Եվ հարձ է տալիս դրանցիս, որն է ավելի ծանր և որն է թետև, բնական է ավելի ծանր է ծմեր ուգը, կանի որ կշորում է հինկիլոգրամ և � որքանով է տտումը թետև ծմերուգից, տտումը ծմերուգից թետև է երկու կիլոգրամով։ Այս կանը սիրելի երեխաներ այսօրվա մեջ տասին, տնային աշխատանք ձեզ հանձնարարում եմ այս խնդիրը, փորձում եք